இன்னைக்கு டபிள்யூபிஎஸ் ஆஃபீஸில் பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் நெக்ஸ்ட் லெவல் பார்ட் டூ என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஒரு பிபிடி ப்ரெசன்டேஷனில் ஒவ்வொரு ஸ்லைடும் நடந்து இருக்கிற ட்ரான்சேஷன் அவர் பின்னாடிக்க பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் டிசைன்ஸ் மியூசிக்ஸ் இதெல்லாம் எப்படி ஒரு டபிள்யூபிஎஸ் ஆஃபீஸில் ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் நான் ஆல்ரெடி பேசிக்ஸ் பவர் பாயிண்ட் எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அதுக்கான டிஸ்கிரிப்ஷன் கீழே கொடுத்துருக்கேன் அதையும் பாருங்கள் இந்த செகண்ட் பார்ட் இதில் வந்து ஒரு பவர் பாயிண்ட்டை எப்படி நம்ம என்ஹான்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக எப்படி பண்ணலாம் ட்ரான்சேஷன் எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் டபிள்யூபிஎஸ் ஆஃபீஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கங்க டபிள்யூபிஎஸ் ஆஃபீஸ் ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆகும் இன்டர்ஃபேஸ் இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆகும் இதில் ப்ளஸ் அப்படின்னு இருக்கு பாருங்கள் இந்த ப்ளஸ்ஸை கிளிக் பண்ணுங்கள் இதில் வந்து டாக்குமெண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்ப்ரெட்ஷீட் பிபிடி மெமோ ஸ்கேனர்னு இருக்கும் இது வந்து நம்ம வந்து ப்ரெசன்டேஷன் போய்க்கலாம் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மேலே பிளாங்க்னு இருக்கும் பிளாங்க கிளிக் பண்ணிக்கலாம் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வரும் அந்த ஹெட்டிங்கும் அதோட யார் க்ரியேட் பண்ண அப்படிங்கிறதும் கீழே ப்ளஸ்னு இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் எவ்வளோ வேணால் டெம்ப்ளேட்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் எப்போவுமே பெஸ்ட் எது யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பிளாங்க் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் அப்போ என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளால் எல்லா ஃபார்மேட்டும் உள்ளே கொண்டு வர முடியும் பிளாங்க் இல்லாமல் நம்ம ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணுறோம் ஒரு டெம்ப்ளேட் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம அதுக்குள்ளே தான் ஒர்க் பண்ண முடியும் பட் இங்கே வந்து பிளாங்க் எடுத்துக்கும்போது நீங்கள் எவ்வளோ வேணால் கொண்டு வந்துக்கலாம் இமேஜஸ் எது வேணால் நம்ம கொண்டு வரக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபஸ்ட் வயது அடிச்சுட்டேன் செகண்ட் இதுக்கு நான் கிளிக் பண்ணுறேன் டபுள் டேப் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த இது வந்துடும் முடிஞ்சு ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைட் நான் க்ரியேட் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் உங்கள் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் பாட்டம் கார்னர் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ட்ரான்சேஷன் டிசைன் பென் இப்போ டிசைன் இருக்கிறத கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்லைடுக்கு எந்த மாதிரி டிசைன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு வரும் இப்போ நம்ம பேக்ரவுண்ட் சும்மா பிளைனாக தான் கொடுக்குறோம் ஒரு சாலிட் கலர் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இங்கே ஆல்ரெடி கலர் இருக்கும் நீங்கள் எந்த கலர் வேணால் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இல்லை எனக்கு பின்னாடி வந்து ஒரு இமேஜஸ் வேணும் பிக்சர் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இங்கே செலக்ட் ஃப்ரம் ஆல்பம்னு ஒரு ஆப்ஷனுக்கு பாருங்கள் இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம சிஸ்டத்தில் இருக்கிற எல்லா இமேஜஸ்மே இதில் காட்டும் இப்போ அதில் எந்த இமேஜ் நமக்கு ஆப்டாக இருக்கோ நம்ம ஆல்ரெடி டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா இல்லை டாபிக் தகுந்த மாதிரி ஒரு ஆப் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் நான் என் பிபிடி கிளிக் பண்ணுறேன் இமேஜ் வந்துருச்சு இங்கே மேலே ஒரு டிக் பாக்ஸ் பாருங்கள் டிக் பண்ணிவிட்டு ஓகே அப்படின்னு கொடுத்தோம் அப்படின்னா செலக்ட் பண்ண சொல்லும் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி சைஸில் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஜூம் ஜூம் இன் பண்ணிக்கலாம் ஜூம் அவுட் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டாக அந்த ஷேப்புக்கு நம்ம வச்சுட்டு டன் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பவர் பாயிண்ட்டுக்கு பின்னாடி இந்த ஸ்லைடு வந்துடும் இதுலேயே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்ளை டு ஆல் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அது கொடுத்தீங்க அப்படின்னா எல்லா ஸ்லைடுக்குமே ஒரே இது வந்துடும் இங்கே பாருங்கள் கிளியர் கரண்ட் அப்ளை டு ஆல் அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஸ்லைடுக்குமே அதே பேக்ரவுண்ட் வந்துடும் இல்லை எனக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி வரணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் கிளியர் பண்ணிடலாம் எல்லா பேக்ரவுண்டும் போயிடும் அப்போ நம்ம ஒவ்வொரு இமேஜஸ்க்கும் எந்த இதுக்கு வேணுமோ அந்த இதுக்கு மட்டும் அந்த இமேஜ் வச்சுட்டு ரிமைனிங் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி பேக்ரவுண்ட் கொடுத்துடலாம் நான் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு சாலிட் கலர் கொடுக்குறேன் இதே மாதிரி நீங்கள் ஒவ்வொரு பேஜுக்கும் ஒவ்வொரு டிசைன் கொடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த பவர் பாயிண்ட் என்ஹான்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ட்ரான்சிஷன் கொடுக்குறது அது ட்ரான்சிஷன் தான் பவர் பாயிண்ட் வந்து ஒரு எஃபெக்டிவான டூலாகவே மாற்றிச்சு ஸோ ட்ரான்சிஷன் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதே மாதிரி தான் லெஃப்ட் சைட் பாட்டம் கிளிக் பண்ணுங்கள் இங்கே ட்ரான்சிஷன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இது எல்லா ஆப்ஷன்ஸுமே இருக்கும் இந்த கிளிட்டர் கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ப்ரெசன்டேஷனே ஒரு மாதிரி வேறு லெவலுக்கு போயிடும் சேம் திங் இதே மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஸ்லைடும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு போயிட்டு ட்ரான்சிஷன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஸ்லைடுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி ட்ரான்சிஷன் ஆகும் இப்போ நம்ம ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம் இங்கே ப்ளே என்ன ஆப்ஷன் இருக்குது கொடுத்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ ஒவ்வொரு ஸ